с 1400-х годов до Петровских реформ существовало понятие служилых людей по прибору. Другими словами, стрельцов, пушкарей, затинщиков, ритар, копейщиков и других. Они в том числе охраняли границу, которая в то время во времена Московского государства проходила в районе Курска, Орла и Тулы. Это даже сложно представить сейчас. Интересно, что дети служилых людей также могли наследовать профессию отца. Она не была привилегированной и не предоставляла возможности иерархического возвышения, но за нее платили деньги и давалась земля в общинное владение, и не исключалось владение холопами и даже крестьянами. Итак, служилые люди окраинных городов были и воинами, и земледельцами. Участки земли, с которых они кормились, были столь незначительны, что крепостные были чаще всего не нужны для обработки. Каждый селился на своей земле не многими, а одним двором. И при обращении со временем в гражданское состояние служивые люди получили на этом основании наименование однодворцев. Подытожив, можно сказать, что однодворцы – это класс измельчавших служилых землевладельцев, когда-то поселенных по преимущественно южным границам московского государства. Класс многочисленный. Многие распространенные сейчас в европейской части России фамилии однозначно имеют однодворческое происхождение. С образованием при Петре I регулярной армии существование особого полуземледельческого полувоенного класса делалось излишним. Часть этого класса вошла в состав дворянства, большинство же по бедности от измельчания поместья или по нежеланию нести обязательную для дворян службу в состав крестьян и получила наименование однодворцев, о чем мы уже говорили. После полутора веков сложных законодательных решений к середине XIX века все однодворцы стали называться в документах строго государственными крестьянами и исчезли как сословная группа. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи в ваших поисках!